কেবর বিরোধিতার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির আন্দোলন ঘোষণা বাইশ নভেম্বর রাজভবন চলক কার্যসূচী কৃষক মুক্তির মতানক্য পাহরি আসু অঘপল একত্রিত হয়ে যুজার প্রস্তাব কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেবক ল মন্ত্রীর হিমন্তর বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের বিরোধিতা ছয় নম্বর দফাক লো গঠিত কমিটি ভঙ্গর আহ্বান অখিল গগৈর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কেব গৃহীত করবল উদ্দল বিজেপি আর কেন্দ্রীয় সরকার সোমবারের আরম্ভ হবলগা সংসদর শীতকালীন অধিবেশনতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দল সংগঠনের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বিরোধিতার সাজু হয়েছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিও দেওবারে গুয়াহীত এখন সংবাদমেলত গুজরি উঠিল কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈ ঘোষণা করলে কেব বিরোধী আন্দোলনের কার্যসূচী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বিরোধিতা করার বাহিরে তাক প্রতিরোধ করার বাহিরে আর জীবন দিক হলেও তেজ দিক হলেও ইয়াত যিকোনো প্রকারে প্রতিহত করার বাহিরে জাতির বাবে অস্তিত্ব রক্ষার আর কোনো বিকল্প বাকি নাই কাইলের পর আমি প্রচার পত্রিকাল গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষের ঘর যাব খুঁজি নগরে শহরে আমি মানুষের ঘর যাব খুঁজি আমি চাহ বগান আর লাইনত গিয়ে মানুষের কথা পাতব খুঁজি আর আমি চর চাপরি অঞ্চলকে ধরে সকল প্রান্তর রাইজর মাজলে গিয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বিরুদ্ধে রাইজক সংগঠিত আর রাইজক প্রতিবাদমুখী করব খুঁজি অহা বাইশ নভেম্বরক আমি রাজ্যপালের জড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারক শেষবারের কারণে আমি একটা হেঁচা দিব খুঁজি অহা বাইশ নভেম্বর তারিখে আমি সরকার কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের জড়িয়ে আমি মেমরণ্ডাম পথাই শেষবারের কারণে জাতির হয়ে আমি কব খুঁজি যে কোনো পর্যায়ে জাতিয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক মানি নলয় বা লব ন কেবক ল মহাপ্রভু হিমন্তর মিথ্যাচার কেব আহিলে চারি পাঁচ লাখ মানুষে নাগরিকত্ব পাব বলে হিমন্তর মিথ্যাচার মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কত পালে এই হিসাব মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক উভতি ধরলে অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দর্ভত কিছু অতি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রকাশ করা আমি দেখি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কে যে এবার কেব অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক নতুন রূপত কি নতুন রূপত সেই সন্দর্ভত একো কথা কোয়া নাই যে নতুন রূপর বিধেয়ক নোসাকে আমি প্রতিবাদ করব নো আর প্রতিবাদ করলে সে মিছা প্রতিবাদ হব এই কত আছে এই হিসাব যে চারি পাঁচ লাখ বাংলাদেশিহে আহিব চারি পাঁচ লাখ বাংলাদেশিহে নাগরিকত্ব পাব ফার্স্ট কথা এনআর সিতে চুন উনৈশ লাখ মানুষের নাম কর্তন গল তারে বারোর পর তেরো লাখ হিন্দু বাঙালি মানুষ নহয় নে এই তো আমি দিয়া হিসাব নহয় এই তো তোমালোকর হিন্দু জাগরণ মঞ্চ কি কি আংবাং যে তোমালোকর সংগঠনবিল আছে আর এস এসর এই আংবাং সংগঠনবিল দিয়া হিসাব হয় না নয় শিলাদিত্য দেবে তো কে যে চল্লিশ লাখের ভিতর পঁচিশ লাখে আমার বাঙালি মানুষ এই আগত যে চল্লিশ লাখের নাম কর্তন করেছিল তার পঁচিশ লাখে বাঙালি মানুষ বলে কেছিল ইফালে মেঘালয় মণিপুর আর অরুণাচল প্রদেশ কেবর বাহির থাকার সম্ভাবনা প্রবল গতি আর ত্রিপুরাল ঢল বব হিন্দু বাংলাদেশীর এক কোটি সত্তর লাখ হিন্দু বাংলাদেশী আহিব ইয়ার ফলত সংবাদমেল ঘোষণা অখিল গগৈ যেটা ভারত সরকারে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক করে কব যে বাংলাদেশ আফগানিস্তান পাকিস্তান থাকা সকল বিদেশী কোনো কাগজপত্র নোহাক ভারত আহিলে আমি নাগরিকত্ব দিন তাহলে বাংলাদেশের যিখিনি সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিক আছে জীবন বিপদাপন্ন হব নে নহব বাংলাদেশী মুসলমানে খেদি দিব নে নিদিব তার ফলস্বরূপে লাভ হব নে লোকসান হব আর তার ফলস্বরূপে এই যে এক কোটি সত্তর লাখ হিন্দু বাংলাদেশী আছে ক্রমাগতভাবে ভারত নাহিব নে বারো মেঘালয় মিজোরাম আর নাগালেন্ডর নিচিনা রাজ্যবিল এবার সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলর আওতার পর বাহির রাখি পারে তাহলে কত সুমাব অসম আর ত্রিপুরাত হয় না নয় তাহলে মানুষ বাহিব নে কমিব আমার ইয়া গতি এইবারের যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল আছে এই আগতক ভয়ঙ্কর রূপত আছে 
অখমৰ কাৰণে অধিক ভয়ংকৰ সকলো ৰাজনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক দল সংগঠন লৈ একত্ৰিত হৈ কেৱল বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ আহ্বান অখিল গগৈৰ লগতে 6 নম্বৰ দফাক লৈ গঠিত কমিটিখন ভংগ কৰাৰ বাবে আহ্বান অখিল গগৈ বিশেষ কৈ কেৱক লৈ আছুৰ প্ৰতি কিখক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ বিশেষ আহ্বান এইদৰে জনালে অখিল গগৈ এই মুহূৰ্তত মানে হুমপন্থা বামপন্থাৰ প্ৰশ্ন নাই এই মুহূৰ্তত মানে মতাদৰ্শগত প্ৰশ্নটো আমি আটৰাই ৰাখে जी केवल विरोधा कर सकुके ओक्यबद्ध कर पक्ष अवस्थान ग्रहण करी जुव छ्रषद सद छात्र सन्था कृषक मुक्ति संग्राम समिति सको जनगोषी और जतियों संगठन समूह और अन्न्य जी राजनैतिक दल आज सकुए ओक्यबद्ध को जुझ लगे ये संबद मेसेज আমি সমগ্র অসমবাসীৰ সন্মুখ লৈ তুলি ধৰিব যদি 1 কোটি 70 লাখ যুগ 20 লাখ 1 কোটি 90 লাখ প্ৰায় 2 কোটি মানুহ আমাৰ 3 কোটি 11 লাখ মানুহৰ ওপৰত জাপিয়েই দিব পাৰে তাৰ পিছত আৰু সাংবিধানিক বিশেষ ৰক্ষা কবছে অসমক ৰক্ষা কৰিব নে আমি সকলো জানো নকৰে আমাৰ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান আৰু হাই লেভেল কমিটিখনৰ আন সকল সন্মানীয় সদস্য আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ প্ৰতি আমাৰ বিনম্ৰভাৱে আহ্বান যিখন কমিটিত আমিও মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান যাতে এই কমিটিখন ভাঙি দিয়া হয় আৰু এই কমিটিখনে বিদ্ৰোহ কৰি ভাৰত চৰকাৰক যাতে এই বিধেয়ক আনিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু আনহাতে গণ পৰিষদকো চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সংবাদমেলত আহ্বান অখিল গগৈ গণ পৰিষদৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান গণ পৰিষদে নিজৰ ৰাজনৈতিক সততা মনত ৰাখি আৰু নিজৰ জাতীয়তাবাদী মতাদৰ্শৰ কথা মনত ৰাখি অসম চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহক আমি অসম গণ পৰিষদক এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিধেয়কখন আহিলে এই মুহূৰ্তত অসম গণ পৰিষদক বিজেপির লগত থকা মিত্রজোঁটর সরকারের পর ওলাই আবার কারণে বিনম্রভাবে আহ্বান জানাইছো ব্যুরো রিপোর্ট আসাম টকস